ഹലോ ആൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എം എൽ ടി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ നാലാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിചയപ്പെടലാണ് ഈ നാലാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയിം ടു ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ലാബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ലാബിൽ പലതരത്തിലുള്ള റിയേജൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ രേഖകളിൽ ബുക്കുകളിൽ എഴുതി എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ആ റജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഷോസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റീഏജൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്നെ ലബോറട്ടറി ലാബിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് റീഏജൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ ആ ലാബിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇത്തരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകളുടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിനാണത് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി അങ്ങനെ ഒരു രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാബിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റി എത്ര എത്ര അളവിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഫോമിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു രേഖ കൂടിയാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ലാബ് ഇൻചാർജിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും ലാബ് ഇൻചാർജാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ലാബ് ലാബ് ഇൻചാർജ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇനി ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല കോളായിട്ട് പ്രിൻറ്റഡ് കോളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കോളില്ലാത്തത് പെന്ന് കൊണ്ടോ വരച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണോ എഴുതേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ പേജ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണോ എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാബിൽ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിലെ ഐറ്റംസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് കൺസ്യൂമബിൾസും ഒന്ന് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അതായത് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ട് കെമിക്കൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എത്രയാണോ വാങ്ങിയത് അതൊന്ന് കുറവ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന തീർന്നു പോകുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെരിഷബിൾ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ദ ആർ എക്സോസ്റ്റഡ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കെമിക്കൽസ് റീഏജൻസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി വാട്ട് ആർ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഉപഭോ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് തീർന്നു പോകാത്തത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ഇതെല്ലാം നോൺ പെരിഷബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ്
എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഇത്രയും ഇത്തരം ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് കള്ളികളാക്കി തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഡേറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കിട്ടും പർച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അവർ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബില്ല് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഇൻവോയ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും പിന്നെ ഏതാണ് ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേര് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം രണ്ട് ബോട്ടിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് രണ്ട് ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ റേറ്റാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ആറാമത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിലിനും കൂടി എത്ര ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരും റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് രണ്ട് ബോട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ബോട്ടിലും കൂടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും കൺസ്യൂമബിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് വേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എസ് ഐ നമ്പർ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ബിൽ നമ്പർ ഓഫ് നെയിം ഓഫ് ദ ഐറ്റം മുകളിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ബിൽ നമ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര റേറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സിഗ്നേച്ചർ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി ഫിൽ ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ പേജ് ഒരു ഐറ്റത്തിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ലാതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സൗകര്യം അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊണ്ട് പോവുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൺസ്യൂമബിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഡേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വെറുതെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പേജ് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ സപ്ലൈ വരുമ്പോഴും അത് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും അത് ടൈംലി നോട്ട് ചെയ്ത് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടുന്നത് തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു സപ്ലൈ നമുക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാനതിന് പറ്റും അപ്പോൾ എൻഷുവർ ടൈംലി ഓർഡർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈ ഇത് ഡൺ ബിഫോർ എക്സോഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ലാബിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതാണ് ഫോർത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഒരു മോഡൽ ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോൺ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണാം നെയിം ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതുക അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ എഴുതി ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളൊന്ന് പരിശീലിക്കുക അതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ മക്കി ബാക്കി മുമ്പത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റേഴ്സോ ചാർട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലാബിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ദീസ് ത്രീ ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ